Итак, всем привет. У нас сегодня седьмая, седьмая лекция. Тема RESTful API и написание HTTP серверов. В современном мире, когда мы пишем какое-то веб-приложение, то мы очень часто сталкиваемся с таким подходом, как REST и RESTful API. Ну, если, например, мы взглянем на сайт буф, документации фреймворка Buffalo то, и откроем DevTools, то мы увидим, что он отсылает какие-то запросы на сервер. То есть у нас есть сайт, состоит из того, что у нас есть какое-то какое веб-приложение, которое отвечает именно за отображение нам какой-то информации на экран, то есть за сам сайт именно в браузере то есть, так скажем, фронт-энд приложение, и он взаимодействует уже с каким-то сервером, который как раз-таки крутится где-то далеко, и к нему он отсылает какие-то запросы, чтобы получить какую-то нужную информацию, которая как раз-таки нужна для реализации логики. То есть, например, у нас отсылается какой-то HTTP-запрос, и мы получаем какой-то ответ с какой-то нам нужной информацией. То есть, например, тут это по информация по как раз-таки фреймворку Buffalo. И REST появился в начале 2000-х годов. Это архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределенного приложения в сети. В основном, то есть он используется как раз таки, чтобы облегчить нам разработку, привести ее к какому-то одному стандарту. И у него существует всего шесть правил, которые как раз таки объединяют все вот REST приложения. Первое правило — это клиент-серверная архитектура, то есть у нас есть кли... какой-то клиент и есть какой-то сервер. Они между собой взаимодействуют. Это помогает сделать нам унификацию каких-то какого-то кода, то есть какой-то логики, потому что мы можем написать один сервер, а клиентами у нас могут быть как мобильное приложение, так и, например, веб-приложение, какой-то сайт. Нам помогает это масштабироваться, и наш фронт-энд не зависит от бэкэнда, только, ну, зависит именно через API, но уже сама разработка, процесс разработки, он зависит друг от друга минимально. То есть над фронтендом трудится какая-то команда, ну, скоп людей, и над бэкэндом тоже какой-то скоп людей, и они взаимодействуют друг с другом достаточно очень мало. Дальше <coughs> еще из Одним критерием REST является, что сервер не отслеживает состояние клиента. Клиент всегда делает какой-то запрос на сервер. Именно во время запроса, то есть сервер его обрабатывает, но при этом серверу все равно. То есть он делает какие-то свои проверки, например, авторизован, не авторизован. То есть именно на момент запроса у клиента есть какое-то состояние, но когда клиент не делает никакого запроса, то есть он просто листает сайт, получил какую-то информацию, то состояние сервер не отслеживает, он не хранит, что, вот, например, пользователь-администратор, он сейчас в сети и так далее. Кэширование Например, опять-таки, у нас есть сервер и какие-то клиентские сервера, то есть, которые тоже таскают из него информацию. Они могут кэши... И, например, какой-то сервер может очень много слайд запросов, и чтобы оптимизировать это, но при этом запрос будет один и тот же, и всегда мы будем получать одну и ту же информацию. Нам это делать не стоит, потому что мы можем как раз-таки закашировать всю нашу информацию и просто не слать запросы и не делать какие-то трудоемкие задачи, нагружать другой сервер, если мы получим одни и те же данные. Вот это 
про кэшируемость, то есть что в приложение там фронтенд иногда кэшируют какие-то данные, что другие сервисы, которые пользуют наш основной сервер, например, который мы написали. Единообразие интерфейса. Мы создаем все наши сервисы под один интерфейс, то есть, например, мы пересылаем все данные в одном формате, например, это JSON между разными серверами, то есть у сервера будет всегда один интерфейс, который ну, он обычно обозначает в какой-то документации либо спецификации, и к нему по этой спецификации ходит. И этот интерфейс, то есть всегда он может меняться, но опять-таки от версии к версии он ну, может меняться, но в одной версии он не меняется, то есть жестко заданный интерфейс есть, к которому обращаются к сервисам. И слои. Мы можем масштабироваться, то есть у нас э, при обращении к серверу мы можем сделать, например, э, прокси-сервисы, -сервис, которые будут уже обрабатывать, например, сохранять какие-то метрики, либо же, наоборот, нам увеличивать нашу производительность, потому что мы можем запустить несколько экземпляров нашего сервиса, несколько подов, и поставить туда лоуд балансер То есть у нас будет несколько инстансов именно под нагрузкой, и лоуд балансер будет распределять систему. И получается, что наш Наше приложение уже делится как на слоеный пирог. У нас запрос идет сначала к лоуд-балансеру. Лоуд-балансер распределяет, какой из инстансов сейчас не нагружен, и дальше уже отправляет запрос к самому ненагруженному инстансу, например. И код по требованию — это не совсем обязательное требование именно к растапе. То есть наши клиентские приложения могут как... То есть данное требование заключается в том, что клиент иногда может запросить у сервера какой-то исполняемый код и исполнить его у себя. Например, это JavaScript какой-то код, либо какие-то сниппеты или плагины. Это, в общем, все, что... Все шесть правил, которые характеризуют RSTPI. И мы как раз тут и важным фактором, ну, инструментом именно в REST API служит HTTP-запрос. И, например, в Buffalo мы видим, что у нас есть какой-то get-запрос, который уходит вот по данному хосту. У хоста... У HTTP-запроса есть URL, к которому он идет, есть какие-то есть метод, в данном случае это метод get, статус-код, с которым он вернул э, ответ, есть какие-то заголовки и также есть заголовки ответа. И само тело ответа. То есть э, достаточно хорошо это видно. Например, в программе Insomnia, где мы можем отсылать запросы на какой-то сервер. То есть у нас есть какой-то хост, какой-то URL и есть методы. Методы у HTTP запроса в основном используются 5. Это get, post, put, patch, delete. Для чего они нужны? У нас есть сущность ресурс. И мы ей оперируем. То есть... У нас, если мы вызываем метод get, так, давайте, сейчас я запущу, сервер какой-нибудь. Мы, например, хотим получить список ресурсов. В данном случае у нас нет ресурсов. Мы э, начнем, пожалуй, с метода post. Метод post служит для создания как раз-таки какой-то сущности, в данном случае это ресурс. У нас есть какая-то модель ресурсов, в данном случае сервер, который оперирует ресурсами, моделькой обычной. Она абстрактная, и тут может быть все что угодно. В данном случае это имя, какое-то описание и булевое поле publish it. Мы хотим создать этот ресурс. 
То есть мы отправляем этот запрос, у запроса есть тело, где мы как раз описываем наш объект, и есть заголовки. Тут заголовок один, это то есть контент type, где мы указываем, что мы общаемся по JSON. Мы отправляем запрос, получаем 200... Сервер нам отдает какой-то ответ. В ответе мы видим, что у нас создался наш объект. Наша сущность выдает нам ее и идентификатор, с которым она была создана. В каком-то нашем хранилище. Также и статус-код. Что вот запрос прошел. И у запроса появился статус, в данном случае статус 201 создан успешно. И get запрос. Мы теперь можем посмотреть, что да, у нас появился какой-то ресурс. Мы можем создать еще один ресурс. Также по запросам и посмотреть. И у нас уже видно, что на сервере появились две сущности. Также есть put, предназначен для того, чтобы обновлять какие-то наши сущности либо ресурсы. Например, мы хотим, чтобы наш ресурс с идентификатором 2 имел вот такое название. Так, и тут у нас Тут запрос немного выглядит иначе. И теперь мы видим, что у нас наша сущность она обновилась. Также мы хотим удалить нашу сущность. То есть мы посмотрим, что Она обновилась реально. Вот, мы видим. Создан с другим идентификатором. И мы, например, хотим удалить ее сущность 2. Мы опять получили статус 204, но контент, что у нас в баде ничего нет. То есть э, просто сигнализация о том, что все хорошо выполнилось. И у нас теперь можем посмотреть, э, нашего ресурса с идентификатором 2 его уже не существует. Вот. Реализацию рестапи какую-то мы уже делали на пятом, зада... на пятом занятии, насколько я помню. И это выглядело следующим образом. Мы использовали HTTP, ну, сказать, группу библиотек Max, то есть Gorilla Max. Вот как выглядит на GitHub страничка. Достаточно удобный, удобная группа библиотек именно работать с HTTP, если нужно что-то маленькое написать. Мы что тут делали? Создавали наш роутер, прописывали все, все наши методы. В данном случае мы уже работали не с какими-то ресурсами, а именно с конкретным с сущностью сотрудника. Мы получали этого сотрудника, обновляли этого сотрудника, ну, то есть клали его в базу, забирали его из базы, удаляли его из базы и так далее. У нас были какие-то хендлеры, мы назначали методы, то есть у нас был метод post, метод get, два метода get обычно, это получить список или получить конкретного сотрудника, также метод обновления и метод удаления. И дальше мы уже наш роутер присваивали серверу и запускали наш сервер. Какие тут есть 
есть сложности. Помимо того, что мы опять вернемся и посмотрим, как выглядит наш хендлер, мы, во-первых, описывали модель, которую мы принимаем из HTTP запроса, именно из тела запроса. Мы ее описывали. Дальше мы описывали наш HTTP хендлер, декодировали нашу модель, то есть create request. В данном случае перекладывали данные, отправляли в базу данных, создавали нашего сотрудника и отправляли обратно уже ответ. Но помимо того, что нам нужно еще написать хендлер, описать в нашей модельке именно создание, нам нужно еще написать спецификацию, по которой наши польз... пользователи нашего сервера будут понимать, как обращаться к нашему серверу. И обычно для спецификации используют свагер. То есть в итоговом задании вы уже с этим сталкивались, что у нас есть вот такой файл, в котором описана вся наша спецификация, как обращаться и работать с нашим API. Здесь мы видим как раз все наши запросы, то есть у нас есть get запрос ресурс, по которому мы получаем список. У него есть два параметра, query параметра, это limit of set. И дальше уже описано статус код 200. Если все прошло успешно, успешно мы получаем наш список, то мы получаем массив из наших ресурсов. Вот. И тут описан JSON-модель. И иначе у нас произошла ошибка, и мы возвращаем модель уже ошибки. Ну, также тут описан пост-запрос, get, put и так далее. И если мы будем это писать руками, то на 5 запросов у нас выйдет вот столько кода. кода. На, 120, на 123 так сказать, строч, строчки. Это муторно, а если у нас, например, 100 запросов на сервере, то у нас будет просто огроменный YAML файл который нам нужно описать. И помимо того, что нам нужно его описать, нам нужно еще... Ну, то есть мы должны написать документацию, и еще помимо документации мы еще должны написать все модельки, которые здесь находятся, описать их, перенести в код, перенести сами хендлеры и уже реализовать логику хендлеров, распарсить JSON и так далее. То есть вот сколько нам нужно сделать действий именно уже если мы хотим создать полноценный REST-сервис. Какие инструменты есть, например, чтобы облегчить? Мы, например, отказываемся от Gorilla Max, и мы хотим, и мы применим подход First Specification, то есть мы напишем сначала вот наш файл спецификации нашего сервера, и по нему уже сгенерируем код именно нашего сервера. Для этого есть... Хорошая библиотека госфагер. Но она работает с свагером 2.0. Сейчас уже есть версия 3. И поэтому спецификацию мы должны писать именно в версии 2.0. Мы, во-первых, чтобы им пользоваться, мы должны установить бинарный файл госфагера. Это можно сделать в релизах. И лучше, скорее всего, выбрать последнюю версию. Тут как раз есть бинарные файлы, вы их устанавливаете, прописываете к ним путь, и дальше уже можете с ним работать. То есть у меня он уже установлен. Так. Вот. На данный момент у меня версия 25. Сейчас уже актуально есть 30, но так как мне она нужна, я использую ее. Дальше мы пишем эту спецификацию. Мы описываем, какую, даем какую-то информацию о нашем сервисе. Схемы, которые он использует, HTTP, HTTPS. И дальше уже прописываем наши пути. 
данном случае у нас есть путь ресурс, в котором есть два запроса. Это get запрос, в котором мы должны выставить operations ID, он должен быть уникальным. Параметры, которые он принимает, в данном случае это query параметры, это limit и offset. И наши возвращаемые значения. То есть, если мы, у нас все хорошо отработало, у нас будет статус 200, мы отправляем массив, то есть мы обозначаем схему. И у нас в секции definitions есть наши модельки, которые мы используем. В данном случае это модель ресурса и модель ошибки, которые мы тут описываем. И дальше уже используем везде по, нашему, по нашей спецификации. Это был get-запрос. Также у нас используется post-запрос. Мы только в данном случае мы уже из бади нашего, из тела HTTP-запроса мы получаем нашу модельку ресурса. И если у нас все хорошо, то мы отправляем 200. 201 статус, статус created, что все отлично создано и отправляем нашу модельку уже с существующим идентификатором. И если у нас опять произошла какая-то ошибка, то мы возвращаем ошибку. Дальше у нас есть путь ресурс с идентификатором. Мы в фигурных скобках описываем уже параметр, который содержится в пути. В данном случае это идентификатор, который как раз хранит интеджер. Ну, наш идентификатор. У него есть get запросы. Данный параметр мы описываем выше всех запросов, потому, чтобы он применялся ко всем ниже описанным запросам. Например, это get запрос, где мы получаем уже наши, наш ресурс по идентификатору конкретный. Put запрос, то есть обновление. И делейт, удаление нашего ресурса. Вот. Дальше в макфайле я описываю наш вызов генерации нашего кода. То есть мы вызываем наш бинарный файл Swagger, говорим сгенерировать сервер. И дальше прописываем, в какую папку нам генерировать модели, в какую папку нам генерировать остальной код и из какого файла вообще читать. И у нас получается следующий код. Вот папка PKG, в котором описан, сгенерировался наш код. То есть нам уже писать ничего не надо. Мы описали спецификацию, дальше код за нас сгенерировался уже. И как его использовать? Для работы именно с ресурсами у нас есть, то есть сначала опишем наш сторож, в котором мы будем хранить, то есть это обычный интерфейс, который реализует, и его реализует заглушка на мапе. Вот она в данном случае выглядит с мьютексом и с какой-то мапой, которая как раз хранит наши ресурсы. И ее будет использовать наш сервер. Посмотрим на наш сервер. Мы в него прописываем поле API, в котором, который будет хранить как раз реализацию сгенеренного ресурс API нашего кода сервера, наш репозиторий и спецификацию свагера. Дальше мы реализуем наши методы и как мы видим мы уже не описываем модельку и не парсим ее внутри то есть из джейсона мы не парсим уже ее внутри хендлера то есть входящий, входящий к нам ресурс например метода пост создания он уже будет на входе в хендлер именно моделью go то есть он уже в коде в генерином распарсится И к нам уже придет в хендлер именно в гошный. То есть нам не нужно обрабатывать еще обработку JSON. Мы просто перекладываем данные и отправляем в create в как раз базу данных. 
В данном случае это у нас локальная in-memory хранилище мапа. И он, так как у нас все прошло без ошибок, мы вызываем ресурс и отправляем наш статус created. Что мы создали наш ресурс и отправляем в него body. Нашу модельку, которая создалась. Уже с идентификатором. И в сравнении опять с, с create, который был с employee, то мы видим, что мы здесь работаем с JSON. Мы прописываем наш create request. Мы все делаем перекрат, перекладку. То есть э, телодвижение намного меньше сейчас. Этим и хорош госвагер. За нас уже многое пишет сам компьютер. И также у нас идут реализации уже get list resources, получение по идентификатору и так далее. И остановимся на обработке ошибки. То есть, чтобы обработать ошибку, например, мы не смогли найти наш ресурс по какому-то идентификатору. Мы уже вызываем не new get resource by id ok, а просто by id default. То есть какой-то дефолт, дефолтный возврат, где мы прописываем наш HTTP статус. Они все статусы, которые используются, уже есть в константах в пакете HTTP. Вот. В этом файлике и можно спокойно их использовать. Дальше прописываем payload body наши ошибки, то есть опять прописываем статус, что мы ничего не нашли, и наше сообщение. Вот сообщение, оно выглядит выше. И вот так выглядит реализация уже HTTP сервера, используя Госвагер намного лаконичнее в плане написания кода. То есть выглядит на все, все быстрее. Мы написали просто документацию, сгенерировали по ней код, и уже с использованием сгенерированного кода мы очень быстро пишем наши хендлеры. И нам остается только написать какую-то внутреннюю логику нашего сервера, на которую мы уже как раз заостряем внимание. Также мы можем, то есть мы написали сервер, например, мы хотим вызвать наши ручки из другого сервера. И для этого мы можем использовать тоже стандартную библиотеку уже Go, HTTP запрос, то есть HTTP, в котором есть HTTP клиент. Мы прописываем наш URL, к которому мы, к которому мы обращаемся. Во-первых, мы должны конфигурировать наш клиент. То есть в него отсылается объект HTTP транспорт и дальше создается клиент. Мы создаем наш request, то есть нашу как раз таки спецмодул ресурс. Мы хотим, например, сейчас вызвать создание. Мы его маршлем делаем encode JSON в байфер. Дальше создаем request функции new request, который прописываем, что мы используем метод post, прописываем наш URL и прописываем body, который мы хотим отправить. Также мы добавляем в header content type, что мы используем JSON, потому что наш сервер поддерживает только JSON. И если мы его не прописываем, пропишем, то он вернет ошибку. И дальше уже с помощью метода do клиента мы этот, реализуем этот запрос. У нас возвращается какая-то ошибка и какой-то респонс. В респонсе у нас как раз есть наш статус. Мы отслеживаем, что статус created. Дальше парсим нашу модельку из JSON. -а, ну и логируем ее. И также реализация метода get. То есть мы создаем наш get request, 
где уже прописываем метод get, также наши, наш URL, то есть в данном случае это будет get by ID, мы хотим получить по идентификатору, и body у нас будет nil, потому что наш get запрос ничего в body не принимает, он только работает с query параметрами, либо с pass параметрами. Также прописываем наши, кон, наш контент type в хедер, и реализуем уже наш request через метод do. И также уже через response мы читаем, что нам пришло в сообщении. Мы проверяем ошибку и так далее. И, например, сейчас мы можем запустить и посмотреть, что вышло. То есть вот у нас создался какой-то ресурс с идентификатором 3. И мы его получили get запросом. Это по HTTP. Также что охота сказать. Помимо госвагер есть еще Другие библиотеки, которые очень часто используются для написания HTTP серверов. Это, например, веб-фреймворк Gin. На нем достаточно, у него много звезд. Он немного поудобнее Горио Max. Но на нем также придется писать спецификацию. Вы, возможно, более проще напишите свой сервер, то есть намного проще опишите ваши get, те методы, но спецификацию придется писать, либо же генерировать ее из комментариев. Подобие джина есть фреймворк эхо и Google Martini. Они достаточно похожи. Особенно Мартини и Джин. Также достаточно большой есть фреймворк. Это как раз GoBuffalo, о котором я уже говорил несколько раз. Он уже содержит очень много инструментов. Его можно сказать, что нужно изучать как один большой фреймворк. Он в себе содержит и ORM, и кучу инструментов для роутинга и так далее, для управления воркерами. Вот. Есть еще один большой фреймворк, это Bigo. И если, например, вам нужно что-то написать очень быстро, то есть не застрять внимание, потому что вот эти вот сервисы, они в веб веб-серверы, они очень много используют рефлексию. Но если, например, вам нужно написать очень быстрый веб-сервер на Go, то лучше использовать Fast HTTP, либо стандартный HTTP сервер. И многое что обрабатывать руками. То есть за скорость мы платим работы именно уже своим кодом. FastHttp он быстрее, чем э, стандартный э, веб-сервер Go. То есть э, можно почитать тут достаточно много бенчмарков, которые подтверждают, что он очень быстрый. Ну, если, и можно также, например, в вашем сервере, если вы не хотите его пилить на несколько микросервисов, можно с помощью стандартного HTTP Mutex, ну, HTTP роутера, соединить несколько веб-фреймворков. То есть, например, где-то в каких-то запросах использовать Fast HTTP, а какие-то запросы, например, обрабатывать через Gin. Это все делается через саб-роутеры. Такая функциональность у в Go есть, мы можем комбинировать наши библиотеки. Вот. И по логированию также 
наш сервер всегда должен логировать. Мы хотим знать, работает ли он сейчас или нет. И вообще, какие ошибки в нем происходят. И логировать лучше всего. То есть мы видим, вот наш сервер логирует, у него... Вот, например, приходит какой-то запрос с каким-то байди и какой-то метод и так далее. Как это реализовать? Я использовал библиотеку Logruz. Логеров тоже очень большое количество, так же, как и, например, веб-библиотек. И ну, в данной ситуации я использовал Logruz, потому что ну, он достаточно популярный. Есть еще какие-то логеры, которые тоже популярны. Вроде есть ютуберы, логеры тоже. Я не помню, как он называется, но у них есть логеры. Они тоже его достаточно хорошо продвигают. И очень хорош, хорошая практика именно логировать в формате JSON, потому что работу нашего сервиса обычно отслеживают какие-то другие сервисы, которые как раз отвечают за наши за работоспособные сервисы, такие как там ELK Scope, это Elastic Search и Grafan, Grafan и так далее, то есть все наши нагрузки и логи, они куда-то отправляются. И чтобы по ним было лучше читать, они были унифицированы, лучше логировать это все в формате JSON. Чтобы это сделать в логере, нужно просто добавить set format log JSON format. И тогда он будет нормально логировать. И как мы можем заметить, в нашем сервере логи выглядят следующим образом. Мы делаем visField, и форматируем как раз наш JSON. То есть мы прописываем, какой метод работает, какие аргументы он принял, и также наш респонс. Ресурс. То есть что мы отдали в ответ. Либо же у нас прошла какая-то ошибка. Сейчас найдем getBID. И мы уже логируем как error. И у нас уже высветится, это как ошибка в поле. То логировать очень хорошо, это хорошая практика, и старайтесь этого придерживаться. В общем, в итоговом задании, когда вы будете делать, логер должен быть обязательный, и должен он ну, логировать в каком-либо формате, на ваш вкус, цвет. Ну, лучше всего использовать JSON. Ну и на этом все. Вопросы. Ну, скорее всего, если ты будешь писать запрос, который обрабатывает Госвагер, то он у тебя, кроме как... Ну, то есть там в любом случае структур с разными тегами и с внутренними полями. То есть помимо того, что у... если мы возьмем gRPC, то помимо публичных полей, которые тебе видны и видны в поле, там еще есть приватные поля, которые используют сам внутри gRPC. Также и в Госвагер там есть какие-то приватные поля, которые используют Госвагер. Поэтому если ты используешь gRPC, то используют gRPC-шные модели. Если ты используешь Госвагер, то ты используешь Госвагерные модели. Потому что иначе они, скорее всего, сами по себе не примут эти модели. Вопрос в чате. Следующая лекция по GRPC. Да, следующая лекция будет по GRPC. Также достаточно приятно работать с GRPC Gateway. Я хотел его на следующую лекцию оставить, но чем он приятнее, тем, что мы пишем достаточно лаконичные протофайлы, то, то есть тут уже именно идет про спецификации. 
И уже через протофайлы мы... Сейчас я найду. То есть, вот, например, итоговое задание, оно генерировалось gRPC Gateway. И, как можно заметить, то есть запросов тут достаточно много, но все генерировалось через gRPC Gateway. И мы уже по... То есть gRPC Gateway нам генерировал свагер спецификацию, наши HTTP-серверы, наши HTTP-запросы и также наши модельки. Так что, если есть выбор комбинировать, ну, то есть есть предложение комбинировать gRPC и Госфагер, то лучше взять gRPC Gateway, потому что мы сможем тогда и по HTTP обращаться к нашим методам, и по, получается, gRPC также обращаться к нашим методам. Какой также вопрос в чат. Какой фреймворк чаще используется в коммерческих проектах? Везде по-разному. Я видел много раз, где используют GPC Gateway, где используют и Эх, и Джин, и все используют что-то свое. Кому-то что подойдет. трассировка обращений между сервисами прям каких-то инструментов таких не было мы в основном это делали через опять-таки логирование у нас ну на одном из проектов у нас был Argo CD, в котором мы видели просто логи со всех сервисов у нас достаточно сильная Система логов была, по которой мы могли спокойно увидеть любой запрос, то есть отфильтровать любой запрос по X request ID и посмотреть, где именно в каком месте в коде наш запрос упал. То есть именно как-то трассировать и дебажить, такого, ну именно в дебаге такого не было. Ну либо был несколько раз, когда просто несколько сервисов запускали у себя локально и дебажили, но обычно это все с помощью логов делается, достаточно хороших логов, качественных. Если вопросов больше нет, то всем спасибо за внимание. Следующая лекция по брокерам и вот как раз межсервисному взаимодействию GRPC. Не понял вопрос, что в проектной работе будет или нет. Если по проекту, то заключительный итоговый проект это есть проектная работа, где нужно написать три микросервиса. Это вот вопрос из чата, что по проектной работе. Вот. В целом, все, я думаю. Ну, по-хорошему лучше сделать за две недели, либо когда сможете. То есть ну, после, получается, следующей, после следующей лекции две недели, а дальше мы уже сделаем итоговую лекцию, где разберем какие-то ошибки, кто успеет на, написать проект. А в целом, ну, ограничений по времени нет, то есть вы можете в люб... за три месяца его сделать там и также отправить, и мы его проверим, и уже... Будем думать, то есть если есть желание пройти там стажировку или вообще работать, ну, то есть проект вот итогово он достаточно сильный для портфолио, и мы по нему, если он очень хорошо написан, мы по нему можем и сразу на работу взять. Да, то есть от следующей недели две недели еще. 
но в целом это по вашим возможностям, потому что все люди взрослые, у кого-то какие, какие дела, особенно сейчас весна, огороды, сессии. Все. Спасибо за внимание. Пока.